मुशिक मशाई धक्का दे गौरीपुत्र गणेश देखते पेले वीर परिचय दिन मुशिक मशाई मुशिक मशाई ना चले सर्वज्ञात शनिदेव एक युवक रूपान्तरित शुरू कर तपस्या समाप्त हो तक उन्नी अर्धांगिनी रूपे निश्चय स्वीकार कर
लंकेश तुम तो केवल कहनी शनाते थको चिंता त्याग सर्वदा शनिदेव सेवाय मग्न थकत शनिदेव तो मग्न छजे तपस्या उन्नी तो ये आभास करते एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी एक साधारण सेविकार मत सेवा कर सबकिछते थकल क्यु एक दिन भीषण झड़ उठल दशानन से जर भय साधारण मुशिके एत दुस्साहस मुशिक मशाई के दशान की बाचाबी
सूर्य पुत्र शनि तपस्या भंग हलो तक तपस्या भंग हवारे उन्नी निजे क्रोधर ओपर नियंत्रण रखते पर अन्दे देवी मंदा उनार क्रोध देखे भीत और स्तम्भित हो ग क्षमा कर दिन हे शिव भक्त क्षमा कर दिन शिवाय शनिदेवर क्षोभ जुक्त दृष्टि कारण का उत्पन्न हल तपस्या मग्न शनिदेव देवी मंदार ओपर निजे क्षोभ दृष्टि प्रभाव होते दिल्ली तरह अर्थ एटा क्रोध शांत हो गए तो शुद्ध देवी मंदार त्यागर आभास पे कि समय शांत हो गए आघात करत की हे शिव भक्त मंदा गानधर्व रित्र सें कन्या जे दिन थे के आमी आपना के तपस्या रत अवस्था देखे से दिन थे निजे के सेवे निमज्जित कर राजकुमारी आनी एत कष्ट क्यों कर राजप्रसा सुख सम्पद ऐश्वर्य त्याग एक साधारण सेविकार मतन एक जो अपरिचित तपस्वी सेवा कर गलन कारण जुबक अवस्थाय सकल उद्देश्य था सुख आनंद विलसित ऐश्वर्य प्राप्त किंतु जुबक अवस्था थे से पथे ना गए तपस्ार पथ के बेचे नहीं कंतु आपनी सब सुख के परित्याग महादेव शिविर तपस्ार पथ के बेचे नहीं त्यागे एत प्रभावित और आकर्षित हई जे हमार हृदय निजे के आपनार सम्मुखे समर्पण कर अंतरे आपनार जो भलार भाव जाग्रत हो निश्चय तुम स्वप्न देखो ना तुम मतन एक जो तपस्वी के क्यों क्यों ये भाव भलोबाजे जार निजे क्रोधर उपर ही नियंत्रण नहीं मन तुम्हें सवधान कर स्पष्ट 
যাকে মন নয় বরং হৃদয় বুঝতে পারে আর আজ ভালোবাসা স্বয়ং তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছে যাও তাকে স্বীকার করো আর তুমি কি চাও না যে এরকম একজন সুন্দরী তোমার অর্ধাঙ্গিনী হোক ওনার হাসি দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই আমার জন্য কোনো সুসংবাদ রয়েছে আমি যদি মেনেও নি যে এটা সত্যি তাহলে তুমি নিজের হৃদয়ে ওই দেবীর জন্য ভালোবাসা উৎপন্ন হতে দিও না কারণ ভালোবাসার কোমলতা বোঝার মতো মন তোমার নেই আর তুমি নিজের পাশাপাশি ওই দেবীর জীবনও কঠিন করে তুলবে এখন ওনার হাসি আবার লুপ্ত কেন হলো ভালোবাসা শেখা যায় না সে তো ব্যক্তির অন্তরের ভাব যা সঠিক সময়ে চোখের ভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় আর আজ তোমার সঙ্গে তাই তো ঘটছে ওনার মুখের হাসি স্থির কেন হচ্ছে না এর কি অর্থ হতে পারে তুমি কি তোমার নিজের ক্রোধের সঙ্গে পরিচিত নাও ভেবে দেখো যদি এই দেবী তোমার আরাধ্য দেবতা মহাদেবের নাম না নিত তাহলে ওই ফনি মনসা গাছের বদলে তোমার ক্রোধ গিয়ে পড়ত ওই দেবীর উপর ভালোবাসা তো ক্রোধকেও নিজের বশবর্তী করে কারণ যখন মনে ভালোবাসা জাগ্রত হয় সেখানে ক্রোধের কোনো স্থান থাকে না এটা আদৌ সত্যি নয় এটা মিথ্যে নিজের মনের আমার কথা শোনো এর সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ জীবন জড়িত মন তো ভুল পথ দেখাবেই কিন্তু তুমি সেই ভুল বোঝানোর জালে নিজেকে ধরা দিও না ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করো না তাকে স্বীকার করে নাও অন্যথা এরকম দৈব সুন্দরীর সঙ্গ থেকে নিজেকে তুমি বঞ্চিত করবে যার মানসিক সৌন্দর্য তার শারীরিক সৌন্দর্যর থেকেও বেশি ওর কথায় তুমি কান দিও না আমার কথা শোনো দুটো জীবনের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত তুমি হৃদয়ের ভাবের দ্বারা চালিত হও না আমার কথা শোনো নিজের ভালোবাসাকে স্বীকার করো কারণ ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করলে কিন্তু আর ফিরে পাবে না ওর কথা শুনো না আমার কথা শোনো দুটো জীবনের ভবিষ্যৎ জড়িত তুমি হৃদয়ের ভাবের দ্বারা চালিত হও নিজের ভালোবাসাকে স্বীকার করো কারণ ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করলে কিন্তু আর ফিরে পাবে না আমার কথা শোনো নিজের ভালোবাসা দুটো জীবনের ভবিষ্যৎ জড়িত তুমি হৃদয়ের ভালোবাসার দ্বারা চালিত হও না আমার কথা শোনো নিজের ভালোবাসাকে স্বীকার করো হে দেবী আমি আপনার সৌন্দর্য আর আপনার করুণাময়ী স্বভাব দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত কিন্তু আমি এখনো বুঝলাম না যে আপনি আমার সেবা করে কি চাইছেন আমার থেকে কারণ আমি তো আপনাকে কোনো কিছুই দিতে পারব না কারণ ছায়া পুত্র শনির কাছে যে কিছুই নেই কিন্তু আমি তো আপনার থেকে কোনো কিছুই প্রাপ্তির আশা করি না আমি শুধুই আপনার সান্নিধ্য প্রাপ্ত করতে চাই সর্বদাই আপনার সেবা করতে চাই আপনার মতো এমন প্রভু ভক্ত তপস্বীর সান্নিধ্য লাভ করতে পারাটা আমার কাছে সৌভাগ্য এর অধিক আমি আর কিচ্ছু চাই না আপনার এই ভাবনার দ্বারা আমি অত্যন্ত প্রভাবিত কিন্তু আপনি বোধ হয় কথা জানেন না যে আমি কোনো মহান তপস্বী নই শুধু নিজের মায়ের আজ্ঞা পালন করে নিজের ক্রোধকে সংযত করতে ভগবান মহাদেবের তপস্যা করছি যাতে নিজের মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তার মুখে পুত্র ডাক শোনার আনন্দ আবার ফিরে পেতে পারি উদ্দেশ্য যাই হোক কিন্তু কঠোর তপস্যা করার জন্য আপনি সক্ষম আমার মনে আপনার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হওয়ার জন্য শুধু এটুকুই যথেষ্ট সেজন্য আপনি যদি আমাকে স্বীকার করার কৃপা করেন আমি আপনার কাছে ঋণী থাকব দেবী আপনাকে আমি আমার অর্ধাঙ্গিনী রূপে স্বীকার করব কিন্তু তার পূর্বে আপনাকে একটা শর্ত জানিয়ে দিতে চাই এমন কোন শর্তের ব্যাপারে বলেছিলেন শনিদেব
সেই দুষ্ট মুশিক এখনো আমাদের অনুসরণ করছে মনে হচ্ছে ওর অন্তিম সময় এবার ঘনিয়ে এসেছে দশানন মশাই তুমি সব কি বলছো তোমার হাতে মহাদেবের আত্মলিঙ্গ আছে তাই এই ধরনের অশুভ কথা একেবারেই বলো না ছাড়ো না ওকে হবে কোন বোকা মুশিক যে কিনা এটাও জানে না যে নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে হাঁটলে অনেক ধনি উৎপন্ন হয় আর মুশিকের তো কোনো আওয়াজ না করে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের কার্য করা উচিত না হলে তার উপরেই সংকট ছেয়ে যায় For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.